A1. Die nebenstehende Skizze zeigt den Plan eines dreieckigen Grundstücks ABC. Zum Bau einer neuen Straße muss ein Teil des Grundstücks abgetreten werden. Dabei verkürzen sich die Seiten AB und AC jeweils um ein Sechstel ihrer ursprünglichen Länge auf die Seite AD und AE. Es gilt, AB ist gleich 60 Meter, BC ist gleich 45 Meter und AC sind 51 Meter. Berechnen Sie den Inhalt D, B, C, E der abgetretenen Fläche und geben Sie an, um wie viel Prozent sich das Grundstück verkleinert hat. Die erste Rechnung ist also sicherlich, den Inhalt der Fläche D, B, C, E zu berechnen. Das wäre dieses Teilstück hier. Dafür gibt es bestimmt eine Vielzahl von Methoden. Die einfachste ist aber sicherlich, den Flächenhalt des Dreiecks A, B, C zu berechnen und davon den Flächenhalt des Dreiecks A, D, E abzuziehen. Also die Fläche von DBCE ist gleich der Flächeninhalt des Dreiecks ABC minus der Flächeninhalt des Dreiecks ADE. Jetzt müssen wir diese Flächeninhalte der Dreiecke berechnen. Wir fangen mit ABC an. Ist gleich. So, es gibt drei Formen für den Flächeninhalt eines Dreieckes. Zum Beispiel die Determinantenformel, aber die bringt uns hier nicht weiter, weil wir keine Eckpunkte kennen. Dann gäbe es noch ein Halb mal Grundseite mal Höhe. Da uns aber die Höhe auch nicht bekannt ist, sparen wir diese Formel auch mal aus. Die dritte Formel finden wir auf Seite 27 der Formelsammlung und heißt A ist gleich 0,5 mal B mal C mal Sinus von Alpha. Oder anders ausgedrückt, 0,5 mal zwei Seiten eines Dreiecks mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. So, einen Winkel kennen wir ja nicht, aber wenn wir mal auf das Teilergebnis schauen, da wird uns schon der Tipp gegeben, aha, berechnet den Winkel BAC. Und der BAC, das ist dieser Winkel, und den können wir auch brauchen, um den Flächeninhalt für ABC zu berechnen. So können wir zum Beispiel... Hierfür jetzt aufstellen, 0,5 mal, wenn wir jetzt diesen Winkel benutzen, brauchen wir die beiden anliegenden Seiten, AB und AC. Also 0,5 mal AB mal AC mal Sinus des Winkels BAC. AB und AC sind bekannt aus der Aufgabenstellung. Fehlt uns noch, dass äh, der Winkel ist. BAC. Das haben wir nur als Teilergebnis gegeben. So, diesen Winkel können wir über das Dreieck ABC berechnen. Denn wir kennen in diesem Dreieck drei Seiten: AB mit 60 Metern, BC mit 45 Metern und AC mit 51 Metern. Sind drei Seiten eines Dreiecks bekannt und ein Winkel ist gesucht, so können wir das mit Hilfe des Cosinussatzes berechnen. Den finden wir auch wieder in der Formelsammlung auf der Seite 30, wo es heißt, a ist gleich b plus c minus 2 mal b mal c mal Cosinus Alpha. Und hierbei gilt nur zu beachten, dass wir mit der Seite anfangen, die gegenüber dem Winkel des benutzten Winkels liegt. Wenn wir also diesen Winkel hier berechnen wollen, müssen wir mit der Seite BC beginnen. Das heißt also, Seite BC Quadrat ist gleich. Und jetzt die beiden anderen Seiten noch benutzen. AB Quadrat plus AC Quadrat minus 2 mal AB mal AC mal Cosinus von BAC. So, jetzt können wir theoretisch schon einsetzen und dann zum Beispiel mit Hilfe des Solvers diese Gleichung lösen lassen. Aber aufpassen, dass der Taschenrechner auf DEG umgestellt ist, um einen richtigen Wert zu bekommen. Oder wir lösen jetzt äh, diese Formel mit Hilfe der Umformung. Das heißt, wir bringen erst die Strecken AB Quadrat und AC Quadrat auf die linke Seite. Dann heißt es hier, bc-quadrat minus 
AB² minus AC² ist gleich minus 2 mal AB mal AC mal Cosinus des Winkels BAC. Da wir ja den Winkel hier berechnen wollen, muss jetzt hier der Rest vor dem Cosinus auch auf die linke Seite, da wir hier überall eine Malverknüpfung haben, kriegen wir das mit geteilt hin. Also, wir ziehen einen Bruchstrich und haben im Zähler bc minus ab minus ac und in den Nenner des Bruchs kommt jetzt alles, was vor dem Cosinus von Winkel BAC steht. Also minus 2 mal AB mal AC ist gleich Cosinus des Winkels BAC. Und um jetzt den Winkel zu erhalten, müssen wir die Umkehrfunktion des Cosinus benutzen, das heißt, der Winkel BAC wäre schlussendlich Cosinus hoch minus 1 von diesem Bruch, also BC Quadrat minus AB Quadrat minus AC Quadrat geteilt durch minus 2 mal AB mal AC. Dann können wir einsetzen, der Winkel von BAC und Cosinus hoch minus 1 von BC Quadrat, das waren die 45 zum Quadrat minus AB ist 60 zum Quadrat und AC waren 51 zum Quadrat. Geteilt durch minus 2 mal ähm, 60 mal 51. So, das können wir einmal in den Taschenrechner eintippen und auf ist gleich drücken. Und dann kommt für den Winkel BAC oben das gesuchte Teilergebnis von 46,97 Grad heraus. So, das setzen wir jetzt in unsere Flächenformel ein. Das heißt, das Dreieck ABC lässt sich berechnen aus 0,5 mal AB waren 60 Meter mal AC mit, ähm, mit 51 Metern mal Sinus von 46,97 Grad auch einmal in den Taschenrechner eintippen und dann halten wir einen Wert von 1118,42 Quadratmetern so das war unser erstes Dreieck das zweite Dreieck brauchen wir das Dreieck ADE das sich über die gleiche Formel berechnen lässt, wieder mit 0,5 mal zwei Seiten. Nun, in dem Fall brauchen wir die Seite AD und die Seite AE. Mal Sinus des Winkels von BAC. So, der Winkel ist uns diesmal bekannt. Den nehmen wir einfach aus der oberen Rechnung. Aber die Seiten AD und AE kennen wir noch nicht. Dafür müssen wir jetzt nochmal in die Aufgabe gucken, wo es heißt, dabei verkürzen sich die Seiten AB und AC jeweils um ein Sechstel ihrer ursprünglichen Länge auf die Seite AD und AE. Das heißt, wenn man hier mal in die Zeichnung reinguckt, um dieses Stück hier wird verkürzt. Das ist ein Sechstel der, der Strecke AB. Das heißt, für die Strecke AD bleiben noch 5 Sechstel übrig.
Also können wir die Länge der Strecke AD wie folgt berechnen. 5 Sechstel mal die Länge der Strecke AB. Und das sind 50 Meter. Genau, das gleiche machen wir mit AE. Das ist ebenfalls 5 Sechstel mal die Länge der Strecke AC. Und das sind 42,5 Meter. Diese beiden Streckenlängen setzen wir jetzt hier in unsere Gleichung nochmal ein. 0,5 mal 50 Meter mal 42,5 Meter mal Sinus von 46,97 Grad und können diesen Teil hier nochmal wieder ganz normal in den Taschenrechner eingeben und erhalten einen Wert von 700 76,68 Quadratmeter. So, jetzt hatten wir oben stehen. Die Fläche DBCE lässt sich aus der Differenz berechnen. Also müssen wir noch voneinander abziehen. DBCE ist gleich Jetzt hier 3abc, 1118,42 Quadratmeter minus das 3ADE, also die 776,68 Quadratmeter. Und da erhalten wir einen Wert von 341,74 Quadratmeter. So, die erste Teilaufgabe wäre beendet. Jetzt heißt es hier noch weiter und geben Sie an, um wie viel Prozent sich das Grundstück verkleinert hat. Also den prozentualen Anteil dieser Fläche DBCE. Nun, eine einfache Prozentrechnung. Wir sagen x entspricht dem Flächenhalt dieses, dieses kleines Teilstück dBCE. Und die 100% wäre das komplette Stück, also das Dreieck ABC. Und das hatten wir hier noch, haben wir hier noch stehen mit den 1118,42 Quadratmetern. Jetzt können wir daraus eine Formel aufstellen. X lässt sich dann berechnen aus 341,74 mal 100 geteilt durch die 1118,42. Und wir suchen Prozent, also schreiben wir auch noch die Einheit dahinter. Das können wir ganz normal wieder in den Taschenrechner eintippen und kriegen dann einen Wert von 30,56%. Und damit hätten wir jetzt die Aufgabe gelöst. Als Tipp vielleicht noch zum Schluss. Dieser Cosinussatz hier ist jetzt sehr ausführlich geschrieben. Man kann dann auch gleich etwas abkürzen schreiben und zum Beispiel von dieser Formel gleich auf diese übergeben. So spart man sich nur zwei Zwischenschritte, die sonst unnötig Zeit kosten.